Le mouvement citoyen osant oser a organisé ce lundi un sit-in dans la cour du gouvernement de la région administrative de l'Abbé pour exiger des autorités compétentes des dispositions concrètes pouvant permettre la reprise effective des cours après plus d'un mois de grève générale des enseignants. Les manifestants se sont arrangés à participer à la montée des couleurs pour soumettre leurs doléances au gouverneur de région. Aujourd'hui, on a jugé nécessaire de, de mettre en application cette stratégie qu'on avait prévue. C'était de rallier les locaux des administrateurs et on a jugé nécessaire de commencer d'abord et de, à, à, au niveau du, du gouvernement, vu que c'est la haute hiérarchie, c'est la première responsabilité de la ville. On s'est dit de commencer là-bas pour euh, aller et donner des cours à, dans l'enceinte du cours du gouvernement pour montrer au gouverneur que voilà, nos enfants ont besoin d'aller à l'école, donc c'est normal qu'ils nous ouvrent les portes. Ouvrir les écoles et ne jouer pas avec l'avenir des enfants. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour développer, disons, une nation. Donc, c'est voilà quelques textes qui étaient écrits sur les pancartes que les enfants détenaient. La démarche des responsables et activistes du mouvement Ozon Ozé, qui était accompagnée dans leur action de protestation par des élèves de la commune urbaine de l'Abbé, a été saluée et encouragée par le gouvernement de la région administrative. Ce que vous subissez aujourd'hui, ce n'est pas normal. C'est pour ça que je voudrais vous demander de vous ajouter à nous. On va, on va demander aux enseignants d'enseigner en attendant que la grève soit levée par leur centrale à Conakry. Les négociations sont en cours. Je suis allé jusqu'à dire qu'il faut qu'on évite de tromper les parents des enfants. Dire qu'on peut rattraper un cours, ce n'est pas vrai. On ne peut pas rattraper un cours. Aucun incident n'a été enregistré à l'occasion de ce sitting au gouvernement de l'Abbé. Mais les organisateurs promettent de poursuivre leur mouvement devant des locaux d'autres administrations locales dans les prochains jours.